Vamos a ver un poco la relación entre la economía y la ingeniería. Y acá me gusta citar, miren a quién, Enzo Ferrari, que no solo era ingeniero, sino que fue el fundador de la marca Ferrari, un gran empresario a nivel internacional. Y él decía, nunca me he tenido por ingeniero o inventor, solamente me considero un promotor y agitador de ideas. Para que vean la importancia que tiene la ingeniería en la economía. ¿Para qué nos sirve a los ingenieros estudiar economía? Por una parte, los ingenieros representan gran parte del aparato productivo de la región o del país, con lo que ustedes van a influenciar en, en la forma, en los métodos de producción, y también van a llevar ideas nuevas. Y la economía otorga las herramientas necesarias para que los aportes sean más significativos. O sea, van a poder medir con estas técnicas que estamos viendo, de alguna manera, el impacto de sus aportes. Y colabora para que estén enfocados en los beneficios de las organizaciones y la sociedad. Porque vamos a estudiar distintos tipos de, 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 de beneficios y cómo ponderarlos, ¿no? Porque el beneficio económico es uno y es importante. Y para las personas físicas o las ciertas organizaciones. Pero hay otros beneficios que son sociales, y que también son muy importantes, que no se cuantifican en dinero, pero se ponderan en el valor que se le da a las cosas. El valor no es el precio, el valor es esa, esa medición subjetiva que, ten, que tenemos los distintos integrantes de la sociedad sobre determinados bienes o productos, y que, genera, y que impactan en la oferta y la demanda, porque van a actuar en ese componente no económico que de los consumidores, o extraeconómico, o P de los productores, porque tiene que ver con el valor que le da la sociedad. ¿Por qué saber economía? Para entender por qué los gobernantes toman decisiones que afectan la vida de la sociedad. Paréntesis. En esta cuarentena nuestros gobiernos están tomando una serie de decisiones que afectan nuestra vida desde lo más íntimo hasta todos los aspectos. Que, que le abarcan eh, que, y, que, y que incluyen en la economía. Y hoy, ¿cuál es el debate? El debate ya empieza a no ser tan sanitario, porque desde el punto de vista sanitario conocemos eh, bastante de lo que podemos conocer los que no somos médicos, los que nos informamos de, de, de la comunicación de los especialistas, eh, lo que necesitamos para protegernos de alguna manera. Pero eh, empezamos a discutir cómo nos va a afectar económicamente. Y empieza a ser el problema de la sociedad cómo vamos a salir de la cuarentena, cómo van a ser los protocolos para que podamos salir eh, cuidándonos sanitariamente, pero haciendo alguna actividad económica. Acá menciona eh, variables macroeconómicas propias, no de un momento de emergencia como este sino de la normalidad. En la normalidad veníamos la tasa de interés, la inflación, el déficit fiscal y otras. Pero hoy en la emergencia están esas este, y como más exacerbadas. Porque eh, nos está afectando en nuestras pequeñas economías también. ¿Para qué más sirve la economía? Para desarrollar los medios adecuados en nuestro entorno que son necesarios para producir eficientemente y generar valor. Vimos cómo era un proceso productivo, que nosotros tomamos los factores de producción, ingresan en el proceso, salen productos, tenemos un mercado de factores, un mercado de productos, y nosotros en este proceso productivo lo que hicimos fue entrelazar factores, factor capital, factor tierra, con factor humano o de trabajo, y eso le genera valor. ¿Qué genera valor? Genera un bien o un servicio que tiene un valor diferente de toda esa materia prima que ingresó, un valor de eso me va a permitir comerciar y estar en un posicionamiento distinto. Y colocamos ahí también la información, porque dijimos, estamos en la sociedad del conocimiento, según algunos actor, a, autores, donde la información a veces puede ser ya considerada como un otro factor. O un factor que los entrelaza a los otros tres, de la economía clásica o tradicional, y exponencialmente los proyecta. De manera que podemos tener eficiencia. 
que hablamos de información, hablamos de tecnología y hablamos de física. Pero, ¿qué debe saber un ingeniero de la economía? Bueno, lo que estamos viendo en el programa. Racionalidad de los consumidores y los productores, oferta y demanda, microeconomía. ¿Cómo actúa un consumidor? ¿Cómo actúa un productor? ¿Qué influye en su decisión? ¿Cómo toma su decisión? ¿Y cuál es el camino de las acciones económicas que va a llevar a cabo? La teoría de los incentivos. Todos vamos a trabajar por un incentivo. Todos tenemos que maximizar la utilidad, tener beneficios. ¿sí? ¿Cómo funciona un país y su relación con el planeta? Esto lo vamos a empezar a ver hoy con macroeconomía. ¿Bien? Es decir, eh, ¿para qué nos sirve la micro? Para lo que vimos hasta acá, que lo vamos a completar en la economía del empleo. Y vamos a ver ahora cómo funciona el país y en relación con el planeta, porque le vamos a dar esa óptica. No podemos olvidar que estamos viviendo consecuencias de los cambios que nosotros mismos producimos por nuestras acciones en el planeta. Entonces, no podemos... Eh, a pensar que estamos fuera de este sistema. Somos parte del ecosistema y por ende tenemos que considerar el planeta que nos cuente de nuestros recursos. ¿Qué más debemos saber? ¿Qué debe saber un ingeniero? Ingeniero, ¿qué es lo que hace con la economía? ¿Qué va a hacer con los conceptos de economía? Analizar las diversas decisiones de inversión. Eso lo vamos a ver en la economía de la empresa. Estamos viendo un poquito acá cuando dijimos producción, costos, beneficios. Vamos a terminar de verlo en la economía de la empresa cuando vamos a evaluar inversión. Comprender la teoría económica integrada al análisis de la realidad. Si nosotros nos olvidamos de la realidad, que ya dijimos hoy, por ejemplo, tenemos una realidad distinta porque estamos ante una emergencia sanitaria de orden mundial. Yo soy más grande que ustedes, nunca he vivido una cosa así, ni mis padres tampoco. Hemos vivido cambios importantes en la sociedad mundial, ¿eh? pero no han sido tan rápidos eh, en el tiempo ni tan en un impacto en todos lados a la vez. Generalmente uno tenía la, la famosa crisis económica de 1930, eh, impactó en Estados Unidos, ¿y cuánto tardó en impactar en Argentina? Y una década. Hablábamos de décadas hasta que llegaba el efecto. Eso fue cambiando... Con, con la información y pasamos a hablar de meses, y luego pasamos a hablar de que las crisis impactan en días y en minutos, en horas y minutos. Acá alguien dice algo. La Gran Depresión, como un ejemplo, porque era, fue, nada, si no hay problema, Agustín, tal. esto es parte de las vicisitudes de la tecnología. Eh, de la importancia que tiene la realidad y sus efectos. ¿cierto? Pero también es necesario que el ingeniero tenga otro nivel de cultura general. Si bien la ingeniería se asocia con la ciencia exacta, porque ustedes realizan cálculos que deben ser exactos, hay aspectos sociales que esos, esos proyectos que ustedes lleven a cabo van a tratar de solucionar. Para eso es necesario que tengan un nivel de cultura general, que entiendan un poco, y acá vienen las materias básicas, que entiendan un poco cómo es la organización, económica, política y social de nuestro país, de nuestra región, un poquito se introduzca en el mundo como para poder después profundizar si tienen una oportunidad de hacerlo, eh, que creo que cada vez van a ser más eh, las oportunidades de, de, de interior, interiorizarlo. Ya no es enciclopédico como era antes, nosotros estudiábamos muchos conceptos, ahora no importa que ustedes manejen, los conceptos de información va variando. Antes hablábamos de cinco años, yo creo que ahora vamos a estar hablando de dos años, dos ¿no? años y medio. Por eso la importancia de ejercer una profesión. Ustedes van a estudiar, van a recibir ingeniero, y si dejan más de cinco años de ejercerla cuando quieran hacerlo, va a ser un mundo diferente. Y tienen que empezar a hacerse de nuevo ese mundo. Entonces la importancia de siempre estar relacionados con su profesión, significa que ustedes van a estar acorde con esa realidad y este, van a mantener una serie de ¿cómo diría? herramientas de cultura general que son necesarias. ¿Para qué más? Porque la macro y la microeconomía son la clave para el desarrollo profesional, por todo esto que estamos diciendo. Y es lo que a ustedes les va a dar sustento. Desarrollar y evaluar proyectos de inversión aplicados a la administración de los negocios, tanto público como privado, porque ustedes como ingenieros van a trabajar 
con proyectos de inversión de privados que le van a contratar, y también van a trabajar para el sector público, donde van a elaborar proyectos, por ejemplo, de obra pública, de servicios públicos. ¿Qué debe saber un ingeniero de economía? Debe entender cómo tomar decisiones en un ámbito complejo y dinámico del mundo laboral. Esto es lo que estamos diciendo. Es, es complejo porque cada vez sumamos mayor, hay más información y mayor complejidad. Y es dinámico, la dinámica la estamos viendo hoy, en el quehacer de, de estas semanas, de este mes que estamos de cuarentena, eh, cómo los cambios se han ido dando de una manera tan rápida y tan dinámica. Comprender los temas relevantes del país y el mundo. Economía nacional e internacional. Analizar el marco de competitividad y las exigencias de productividad de los mercados, donde ustedes van a intervenir con los proyectos. Porque sus proyectos, digamos, los bienes que generen, eh, o van a ser analizados en el marco de un determinado mercado. ¿Qué estudiamos? Estudiamos costos. Teoría de costo, sistema de costeo, lo vamos a ver después, en economía de la empresa. Pero costo, todo lo que vimos de costo tiene que estar muy bien manejado. Comportamiento de la demanda y la oferta. Factores, elasticidad, incentivos. Fijación de precio, no solo en una competencia perfecta que vamos a estudiar en el mercado, sino en la competencia imperfecta, porque ustedes van a trabajar mucho con monopolios, con competencia de tipo imperfecta. Y van a tener que saber fijar el precio de sus bienes y servicios. Y lo más importante que vamos a ver al final, cuando terminemos la materia, la evaluación de los proyectos que incluye la evaluación técnica, como ingeniero, económico y financiera de proyectos de inversión. Algunas conclusiones. La importancia de la economía en nuestras vidas se descubre día a día en cada una de nuestras decisiones. Eso cuando lo estudiamos en la microeconomía. Nosotros decimos nada es gratis, hay un costo de oportunidad, siempre decidimos entre dos cosas, nos parece que no, pero no, mentira, siempre decidimos entre alternativas. Y así generamos comportamiento, conducta humana. Cada decisión individual no solo es individual y afecta a mi familia, sino que él va afectando a la sociedad, a mi vecino, a mi barrio, a mi ciudad, mi ciudad afecta a mi provincia, a mi provincia, a mi país. Si mi país, la región. Entonces vamos hablando así de los distintos bloques que vamos a ir analizando en el estudio de la macroeconomía que vamos a empezar hoy. Los ingenieros además actúan en los procesos productivos y influyen en el desarrollo. Siempre que hablamos de desarrollo tenemos seguro algún componente de ingeniería. Y de ahí la importancia de la evaluación de proyectos que vamos a ver al final y que van a retomar estos conocimientos de producción, costo beneficio este, en economía de la empresa. Y acá les dejo un par de citas para la reflexión. Los científicos estudian el mundo tal como es. Los ingenieros crean el mundo que nunca ha sido. Esto lo dijo físico, este señor Teodoro von Karnan, físico húngaro estadounidense. Pero el que más me gusta a mí es este. La ciencia puede divertirnos y fascinarnos, pero es la ingeniería la que cambia el mundo. ¿Y quién lo dijo? Isaac Asimov, escritor y científico estadounidense. La ciencia es muy importante porque es el basamento eh, que después va a usar la ingeniería para crear algo nuevo. Y nosotros estamos ahora en la era de la innovación. De esta sociedad del conocimiento, este, en, en esta era donde la innovación es lo importante, la ingeniería tiene una clave en lo que sería hacer realidad los sueños. Los científicos analizan la realidad los políticos, los sociólogos, la sociedad tiene sueños de lo que pretende llegar a la ingeniería, trata de unir lo que conoce científicamente con los sueños, ¿sí? que implican solucionar necesidades particulares, y trata de dar una solución de manera técnica, eh, y de eso se trata, de eso se trata lo que ustedes van a proyectar y la, la, la tarea que el ingeniero tiene en la sociedad. Entonces lo pongo, no, no porque lo tenga que estudiar, esto es algo para motivarlos a que vean por qué esta materia no es simplemente una materia más. Ustedes por ahí tienen las presiones de las materias que son estas en sus carreras, pero esto es una materia que a ustedes les va a servir para la vida, porque les va a ayudar a poder aplicar y hacer realidad todas las otras que estudian desde el punto de vista técnico y ingeniería. ¿no? Dejamos de compartir. 
Y... Eh, y te... A ver, una cosita, Patri. Sí. Este, eh, está, está muy buena esta filmina y me parece muy, muy importante porque, nada, siempre por ahí tenemos eh, esta visión de, de que el ingeniero... Eh, o no se le da una visión de que el ingeniero puede tener su propio emprendimiento, ¿no? Mm. Eh, eh, llevar, llevar una idea eh, a través de un proyecto, generar un producto, un servicio nuevo, eh, y muchas veces eh, eh, la mayor, gran parte de los ingenieros, por lo menos el, el ingeniero que, que conozco yo, eh, trabajan muy, muy bien, muy, muy bien, eh, pero terminan siendo empleados, que es una alternativa eh, que que puede ser elegida, pero mi idea de esto es que sepan que tienen otras alternativas y que es poder emprender un, un propio proyecto, tu propio negocio y demás. Y para eso es una herramienta muy importante la economía, lo que se está enseñando acá, lo que van a ver en economía de empresas, lo que van a ver cuando armemos proyectos de inversión y demás, eh, para que, eh, es, es una herramienta muy importante justamente para poder entender la realidad. Eh, la realidad económica, si lo que estoy creando, a ver, si yo creo un producto que es tecnológicamente innovador, pero si no tengo mercado, clientes, a quién venderle, no me sirve para nada, ¿se entiende? Eh, entonces, bueno, lo que te permite la economía es, che, tengo demanda para, para, para vender lo que estoy pensando, ideando, desarrollando, produciendo, bueno, sí, ¿cuál sería mi, de mi demanda? ¿A cuánto lo vendería? ¿Cuáles van a ser mis competidores? O sea, todo ese análisis microeconómico de un mercado en particular es fundamental para el éxito de un proyecto. Eh, y por eso realmente no, eh, no está para nada alejado eh, lo, lo, lo que están viendo ustedes en, en, por ahí en las, en las materias troncales de ingeniería. Eh, esto es una herramienta hiper importante, al igual que el derecho también. Al igual que el derecho. Eh, que, que, que van en el día a día de cada uno, de cada uno. entonces eh, entender eh, eh, la realidad económica de tu región, país, a nivel internacional es imprescindible. La economía te permite eso, eh, o, entender o, o a, a conocer conceptos de economía te permite esto, de saber eh, si, si estás creando algo que, que puede ir a un determinado nicho de mercado, eh, eh, y, y cuáles van a ser tu, tu, tus, tus productos sustitutos, tus complementos, qué vas a necesitar, a necesitar cuáles van a ser tus costos, etc. Sí, porque uh, el desafío es, como, yo, bueno, como planteamos acá, hacerlo realidad, ¿no? Tener un poco un pie en la tierra y un poco ese contacto con, con los sueños, con las ideas, con lo que nosotros deseamos, y hacer que de a poco se unan y empiecen a ser una realidad. A través de, de distintas tecnologías, de distintos métodos, ahí es como que cada profesión puede aportar un poco. El conocimiento del derecho les da el marco del deber ser, pero la economía les va a dar el marco del ser, porque lo que estudiamos en economía es lo que está ocurriendo, la realidad. La realidad no es lo que debe ser, no es lo que a mí me gustaría que sea, no es lo que me gusta, no, no es lo que quisiera que sea, o sea, tampoco es el querer ser. Es lo que es lo que ocurre. Yo debo medir lo que es para poder ver cómo llego a lo que, para, lo que debe ser, por la ley, y lo que quiero que sea. Entonces, eh, eso, entender que es diferente, ese pie en tierra se lo da la economía, siempre. Siempre, porque más allá de las normas, el ser humano adopta las conductas en función de los incentivos, y eso está sociológicamente estudiado. No, es, no son cosas que parecen cosas simples o que fueran meras opiniones, pero son opiniones resultado de investigaciones sociológicas, tienen fundamentos científicos. ¿Sí? Bueno. 